హాయ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు కేజీహెచ్ అకాడమీ ఈరోజు మన టాపిక్ టైమ్ అండ్ వర్క్ పార్ట్ టూ అండి అండ్ పార్ట్ వన్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో పార్ట్ వన్లో ఏంటంటే నీకు ఏ నవడు ఒకడు బిఏ నవడు ఒకడు సిఏ నవడు ఒక్కొక్కరు వచ్చి పని చేసుకుంటే వెళ్తారు ఇక్కడ ఏంటంటే గుంపులు గుంపులుగా వస్తారు ఒక గుంపుని ఎలా పని చేయించాలా అనేది చేంజ్ అవ్వడు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మనం చేసిన టాపిక్లో నువ్వు గమనిస్తే పది మంది ఓ పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పట్టింది అనుకో పది మందికి ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పట్టింది అనుకోమ్మా పది మంది ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పట్టింది అనుకో ఇప్పుడు పది మంది ఒక పని అన్నా కానీ ఏ పని చెప్పలేదు కదా అంటే పది మంది ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పడితే ఆ పని విలువ తెలియనప్పుడు ఆ పని విలువ తెలియనప్పుడు నువ్వేం చేయాలంటే వీళ్ళిద్దరిని మల్పే చేయాలి అంటే ఎలా మల్పే చేస్తామంటే ఇది మన ఫార్ములా సార్ ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ ఫస్ట్ మ్యాన్ పవర్ డేస్ ఇచ్చేసి సెకండ్ మ్యాన్ పవర్ కానీ సెకండ్ డేస్ కానీ కనుక్కోమన్నప్పుడు ఫార్ములా ఇది మన ఫార్ములా ఏంటంటే ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్ములా ఎం టూ డి టూ నెక్స్ట్ ఎం వన్ డి వన్ టి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ టి టూ ఎం వన్ డి వన్ టి వన్ బై డబ్ల్యూ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ టి టూ బై డబ్ల్యూ టూ వర్క్ యొక్క వాల్యూ ఖచ్చితంగా కింద రాయాలి ఒకసారి నాకు చెప్పగలవా ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఏం చెప్పు నాకు ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎం టూ డి టూ కరెక్టే కదా ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఏంటంటే ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ డి వన్ టి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఏంటంటే ఎం టూ డి టూ టి టూ వర్క్ యొక్క వాల్యూ ఖచ్చితంగా కింద వేయాలి ఓకే ఎప్పుడైనా రెండు వేరియబుల్స్ మనం మల్పే చేస్తున్నామంటే ఎప్పుడైనా రెండు వేరియబుల్స్ మల్పే చేస్తున్నామంటే ఆ రెండు విలువలు ఖచ్చితంగా విలువ మన పాతంలో ఉంటే మల్పే చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పి నాకు రిప్లై చెప్పి ఇక్కడ మనుషుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు మనుషుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు డేస్ అనేవి ఏమవుతాయి తగ్గుతాయి కదా మనుషుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు డేస్ ఖచ్చితంగా తగ్గాల మనుషుల సంఖ్య పెరిగినప్పుడు డేస్ ఖచ్చితంగా తగ్గాలి కరెక్టే కదా సో అంటే మ్యాన్ పవర్ డేస్కి ఇన్వర్సిటీ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టూ డి టూ సో ఇది మన పాయింట్స్ ఇప్పుడు నీకు కనుక ఇలా ఇచ్చాడు అనుకో ఓకే పది మంది పురుషులు ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పట్టింది అని పది మంది పురుషులు ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పడితే ఇరవై ఐదు మంది పురుషులకి ఎన్ని రోజులు పట్టింది అన్నాడు పది మందికి ఇరవై రోజులు పడితే పది మందికి ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పడితే ఇరవై ఐదు మందికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందో కావాలి మనకి ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ టు ఫార్మ్ ఏం చెప్పు నాకు ఎం టూ డి టూ కదా అంటే టెన్ మ్యాన్ కెన్ డూ యూ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యాన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ హోమ్ డేస్ ఇది బదులు పది మందికి ఒక పని చేయడానికి ఇరవై రోజులు పడితే ఇరవై ఐదు మందికి అదే పని చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిందో కావాల్సి టెన్ మ్యాన్ కెన్ డూ యూ వర్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ మ్యాన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ హోమ్ డేస్ ఇక నీకు ఫార్మ్లో పక్కన పెట్టేసి ఈ రెండు ఎందుకు మల్పై చేసామనే పాయింట్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడమ్మా ఈ రెండు కూడా ఎందుకు మనం మల్పై చేస్తామనే పాయింట్ నీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తున్నాను ఏవైనా సరే ఒక రాసుకోవాల్సిన పాయింట్ అంటే ఏవైనా సరే విలువ మనపాతంలో ఉంటే ఇంటూ చేయాల్సి ఏవైనా విలువ మనపాతంలో ఉంటే ఇంటూ చేయాలి అల్లో మన పాతంలో ఉంటే బాయ్ చేయాలి సో ఎం వన్ డిఎం వన్ ఎక్కువ సెమ్ టూ డిటూ కాబట్టి పది మంది ఒక పని ఇరవై రోజుల్లో చేస్తే ఇరవై ఐదు మంది అదే పని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారో కావాలి కదా సో క్యాల్కులేషన్ చేస్తాం మనకి ఇది ఇది ఫైవ్ ఫైవ్ ద ఫైవ్ ఫోర్ సార్ తర్వాత ఫైవ్ టెన్లో టూ టైమ్స్ పోతే టూ ఫోర్ ఎంత అంటే ఎయిట్ ఆన్సర్ ఇది ఈ క్వశ్చన్ అతి బట్ ఎంత ఎయిట్ డేస్ ఎయిట్ డేస్ ఆన్సర్ అనమాట నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీకు ఎలా ఇచ్చాడు ఇరవై మంది ఒక పని ముప్పై రోజులు చేస్తే పదిహేను మంది అదే పని ఎన్ని రోజులు చేస్తారు కాబట్టి ట్వంటీ మెన్ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఫిఫ్టీన్ మెన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ట్వంటీ మెన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ అయితే ఫిఫ్టీన్ మెన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఇది నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇరవై మంది ఉన్నారు ఇరవై మంది ఒక పని ముప్పై రోజుల్లో చేశారంట అయితే పదిహేను మందికి అదే పని చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టిద్దో కావాలి ట్వంటీ మెన్ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ అయితే ఫిఫ్టీన్ మెన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్
సో మనం యూజ్ చేసిన ఫార్ములా అంటే ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఎం టూ డి టూ అని ఓకేనా అదే ఎందుకు మల్పై చేస్తున్నావు నువ్వు చెప్పు ఎందుకు మల్పై చేస్తున్నావు అంటే ఏవైనా రెండు వేరబుల్స్ విలో మన పాత్రలో ఉంటే ఇంటూ చేయాలన్న సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తోడు ట్వంటీ మెన్ కెన్ డూ యూ వర్క్ ఇన్ థర్టీ డేస్ వర్కింగ్ ఎట్ సిక్స్ అవర్స్ ఏ డే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఫిఫ్టీన్ మెన్ కెన్ డూ ద సేమ్ వర్క్ ఫిఫ్టీన్ మెన్ వర్కింగ్ సేమ్ వర్క్ వర్కింగ్ ఎట్ ఎయిట్ అవర్స్ ఏ డే వర్కింగ్ ఎట్ ఎయిట్ అవర్స్ ఏ డే ఇప్పుడు ఇరవై మంది ఓ పని రోజుకు ఆరు గంటల ప్రకారం ముప్పై రోజులు చేసినట్లయితే పదిహేను మంది రోజుకి ఎనిమిది గంటల ప్రకారం అదే పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారో కావాలా ఇప్పుడు ఏమనంటే ఇప్పుడు ఇరవై మంది ఉన్నారు కదమ్మా ఈ మంది అనేది చూడు ఇక్కడ మనకి ఈ మంది అనేది మంది అనేది కాలానికి విలువ మన పాత్రలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ గుణకారం చేయాలి అంటే వాడు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఇరవై మంది ముప్పై రోజులు రోజుకు ఆరు గంటల లెక్కన పని చేయాలి అయినప్పుడు పదిహేను మంది రోజుకి ఎనిమిది గంటల ప్రకారం ఎన్ని రోజుల్లో పని చేస్తారు కావాల ఇరవై మంది రోజుకు ఆరు గంటల ప్రకారం ఓ పని ముప్పై రోజులు చేసినట్లయితే పదిహేను మంది రోజుకి ఎనిమిది గంటల ప్రకారం ఆ పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారో కావాలి ఇక్కడ సో ఇక్కడ క్యాల్యులేషన్ చేస్తే మన చూడ ఇక్కడ మన ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఇది ఖర్చు అయిన మీకు మనకి ఇక్కడ ఖర్చు చేస్తే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడు మూడు అంటే ఇప్పుడు పదిహేను తీసుకుంటే పదిహేను ముప్పైలో రెండు సార్లు పోతాయి పదిహేను ముప్పైలో రెండు సార్లు పోతే ఎనిమిది అనేది నలభైలో ఐదు సార్లు పోతుంది అన్నట్టు ఆరు ఐదులు ఎంత అంటే ముప్పై సిక్స్ ఇంటూ ఫైవ్ అంటే వాల్యూ ఈజ్ ఎక్కువ ఎంత థర్టీ థర్టీ ఈజ్ ఆఫ్ ఇక్కడ నేను చెప్తున్న పాయింట్ అంటే ఎం వన్ డి వన్ ఎక్కువ ఫార్ములా ఎం టూ డి టూ ఆ తర్వాత నేను చెప్తున్న ఫార్ములా ఎం ఎం వన్ డి వన్ టీ వన్ ఈక్వల్స్ ఫార్ములా ఎం టూ డి టూ టీ టూ ఎం వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ డి వన్ టీ వన్ ఈక్వల్స్ ఫార్ములా ఎం టూ డి టూ టీ టూ వర్క్ అనేది ఎప్పుడు కూడా కింద ఉండాలని చెప్పాను నీకు ఈ పాయింట్ అర్థమే కదా ఇరవై మంది రోజుకు ఆరు గంటల ప్రకారం ముప్పై రోజులు పని చేస్తే పదిహేను మంది రోజుకి ఎనిమిది గంటల ప్రకారం అదే పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారో కావాలా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చూడు పన్నెండు మంది రోజుకి ఆరు గంటల ప్రకారం ఒక పని నలభై రోజులు పూర్తి చేస్తే ఇరవై నాలుగు మంది రోజుకు పది గంటల ప్రకారం అదే పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారు ఇది కాదు పన్నెండు మంది రోజుకు ఆరు గంటల ఆరు గంటల ప్రకారం నలభై రోజులు పూర్తి చేస్తే ఇరవై నాలుగు మంది రోజు పది గంటల ప్రకారం అదే పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారు కావాలి ఇది మనం సాల్వ్ చేయాలి నేమంటే ఇవన్నీ కూడా మల్పై చేసి ఫస్ట్ రో రాసే అంటే నా ఉద్దేశం ఏంటంటే పన్నెండు మంది రోజుకు ఆరు గంటల ప్రకారం నలభై రోజులు పని పూర్తి చేస్తే ఇరవై నాలుగు మంది రోజు పది గంటల ప్రకారం అదే పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారో కావాలి పన్నెండు మంది రోజుకు ఆరు గంటల ప్రకారం నలభై రోజులు పని పూర్తి చేస్తే ఇరవై నాలుగు మంది రోజు పది గంటల ప్రకారం అదే పని ఎన్ని రోజులు పూర్తి చేస్తారో కావాలా ఈ వాల్యూ ఈ క్వశ్చన్ ఇది టూ ఫార్టీ ఇది కూడా టూ ఫార్టీ డి టూ ఈ క్వశ్చన్ ఎంత ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ డేస్ మన ఆన్సర్ అన్నమాట పన్నెండు రోజులు మన ఆన్సర్ సో ఇక్కడ నేను చెప్తున్న పాయింట్ అంటే ఎం వన్ డి వన్ ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మ్ చెప్పాలి ఎం వన్ డి వన్ ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎం టూ డి టూ చెప్పాలి ఎం వన్ డి వన్ ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎం టూ డి టూ ఎం వన్ డి వన్ టీ వన్ ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మ్ ఏంటి ఎం టూ డి టూ టీ టూ వర్క్ వాల్యూ ఒక వాల్యూ ఇస్తే వర్క్ వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మనుషుల సంఖ్య పెరిగింది అనుకో మనుషుల సంఖ్య కనుక పెరిగితే మనుషుల సంఖ్య కనుక పెరిగింది అనుకోమా నెంబర్ ఆఫ్ మెన్ కనుక పెరిగినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా వర్క్ కూడా వర్క్ చేయగలిగే వర్క్ కూడా పెరుగుతుంది కాబట్టి అనులో మన పాతంలో ఉంటే కింద రాయాలా అనులో మన పాతంలో ఉంటే కింద రాయాలా విలో మన పాతంలో ఉంటే పక్కన రాయాలి అర్థమే కదా ఈ మూడు ఫార్మర్స్ ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇబ్బంది ఏమి లేదు కదా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫార్ములా ఉంది ఆ ఫార్ములా కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఏంటంటే ఇది ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఈ ట్వంటీ టూ ఫార్ములా ఏంటంటే ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఈ ట్వంటీ టూ ఈ అంటే అర్థం ఏంటి ఎఫిషియన్సీ చెప్పాలి ఈ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఎఫిషియన్సీ డి అంటే అర్థం ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఈ వన్ ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డి టూ కదా చెప్పాలి ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఏంటి ఈ టూ డి టూ సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వాడు ఇచ్చాడు ఇలా ఇచ్చాడు ఏ సామర్థ్యము బీకు మూడు రేట్లు ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు రేట్లు ఏ ఒక పనిని
ఏ ఒక పని నలభై ఐదు రోజులు చేస్తే బి అనేవాడికి ఎన్ని రోజులు పెట్టిందో కావాలా ఇక్కడ ఎన్ని రేట్లు అన్నాడు చెప్పండి నాకు ఇది మూడు రేట్లు అన్నాడు కదా మూడు రేట్లు అంటే రేషియో ఈక్వల్స్ ఎంత త్రీ ఇస్ టూ వన్ మూడు రేట్లు అంటే రేషియో ఈక్వల్స్ ఎంత త్రీ ఇస్ టూ వన్ ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం మూడు రేట్లు అంటే మూడు సామర్థ్యం గల ఏకి ఒక పని చేయటం నలభై ఐదు రోజులు పట్టింది అంట మూడు సామర్థ్యం గల ఏకి నలభై ఐదు రోజులు అంటే నువ్వేం చేయాలి సింపుల్గా త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టూ ఏ సామర్థ్యం ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ బీకి ఎన్ని డేస్ పట్టిందో కావాలా సో కాబట్టి వన్ ఇంటూ డి టూ త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ టూ వన్ ఇంటూ డి టూ చేయండి మూడు ఇంటూ నలభై ఎనిమిది ఈక్వల్స్ ఒకటి ఇంటూ డి టూ క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి వాల్యూ ఈక్వల్స్ ఎంత వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ నూట నలభై నాలుగు రోజులు మనం అంటున్నాం ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఫార్మ్ ఏంటి చెప్పి నాకు రిప్లై చెప్పాలా ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డి టూ చెప్పాలి ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డి టూ దాని ప్రకారం త్రీ ఇంటూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఈక్వల్స్ వన్ ఇంటూ డి టూ సో ఇక్కడ ఫార్మ్ అర్థమే కదా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకో ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ ఏ సామర్థ్యము ఏ సామర్థ్యము బీకు మూడు బై రెండు రేట్లు అన్నాడు ఏ ఒక పనిని నలభై రోజులు చేస్తే ఏ మరియు బీలు కలిసి అదే పనిని ఎన్ని రోజులు చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు బై రెండు రేట్లు ఏ ఒక పని నలభై రెండు రోజుల్లో చేస్తే నలభై రోజుల్లో చేస్తే ఏ మరి బీలు కలిసి ఆ పనిని ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ మరి ఈ లెక్కని ఎలా చేయాలి ఈ లెక్కని ఎలా చేయాలి ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యానికి మూడు బై రెండు రేట్లే కదా అంటే ఏ ఇస్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ బి అన్నాడు ఏ ఇస్ త్రీ బై టూ టైమ్స్ ఆఫ్ బి త్రీ బై టూ టైమ్స్ అంటే రేషియో ఈక్వల్స్ ఎంత త్రీ ఇస్ టూ త్రీ కదా ఏకి ఫార్టీ డేస్ అంటే మూడు కెపాసిటీ ఉన్న ఏకి నలభై రోజులు పడతాయి ఇద్దరు కలిసి కాబట్టి త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఎంత ఫైవ్ కదా ఆ ఫైవ్ ఇంటూ డి టూ ఆన్సర్ సో ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టైమ్స్ పోతే మూడు ఎందుకు ఎంత ఇరవై నాలుగు కదా సో కాబట్టి ఆన్సర్ ఏజ్ ఎక్కువ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ డేస్ ఆన్సర్ అన్నారు ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం రెండు రేట్లు అంటే రెండు ఈస్ట్ ఒకటి రాయాలి మూడు బై రెండు రేట్లు అంటే మూడు ఈస్ట్ రెండు రాయాలి నాలుగు బై మూడు రేట్లు అంటే నాలుగు ఈస్ట్ మూడు రాయాలి ఐదు బై నాలుగు రేట్లు అంటే ఐదు ఈస్ట్ నాలుగు రాయాలి అంటే ఇక్కడ వాడు ఎలా మాట్లాడితే మనం అలా రెస్పాండ్ అవ్వాలన్నమాట ఇప్పుడు నాకు రిప్లై చెప్పి కదా ఈ వన్ డి వన్ ఈ క్వశ్చన్ ఫార్మ్ అయ్యేటమ్మా ఈ టూ డి టూ ఇదే లెక్కని కొద్దిగా మార్చి ఇచ్చాడు ఇంకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఇంకో ఇలా ఇచ్చాడు ఇలా మెన్షన్ చేశాడు ఏ సామర్థ్యము బి సామర్థ్యం కన్నా ఇరవై శాతం ఎక్కువ మరియు ఏ ఒక పని నలభై రోజులు చేస్తే బీకి అదే పని చేయడానికి ఎన్ని రోజులు పట్టేదో కావాలి ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం కన్నా ఇరవై శాతం ఎక్కువ అన్నాడు ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యంకి ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఏ ఒక పని నలభై రోజుల్లో చేస్తే బీకి అదే పని ఎన్ని రోజులు పట్టిద్దో కావాలంట సో ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం కన్నా ఇరవై శాతం ఎక్కువ అంటే ఇక్కడ ఏ అనుకో వీడు బి అనుకో బి కెపాసిటీ హండ్రెడ్ అనుకుంటే ఏ కెపాసిటీ ఎంత వన్ ట్వంటీ ఏ కదా సో ఎందుకు వన్ ట్వంటీ రాసాం నాకు రిప్లై చెప్పి ఇక్కడ ఏ అనే విలువని ఎందుకు నూట ఇరవై రాసామంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ కాబట్టి నూట ఇరవై రాయాలి ఒకవేళ ముప్పై శాతం ఎక్కువ అయితే ఎంత రాస్తాం నూట ముప్పై రాస్తాం నలభై శాతం ఎక్కువ అయితే నూట నలభై రాస్తాం ఓవెల్ పది శాతం తక్కువ అయితే తొంభై రాస్తాం ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యంకి ఇరవై శాతం ఎక్కువ ఏ సామర్థ్యము బి సామర్థ్యానికి ఇరవై శాతం ఎక్కువ సో ఇరవై శాతం ఎక్కువ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ రాయి ఇదేమో హండ్రెడ్ రాస్తాయి ఏ ఒక పని నలభై రోజులు చేస్తామంటే నీకు చాలా సింపుల్గా ఏ సామర్థ్యము ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫార్టీ బి సామర్థ్యం హండ్రెడే కదా ఆ హండ్రెడ్ ఇంటూ డి రెండు సున్నాలు రెండు సున్నాలు క్యాన్సిల్ అయితే పన్నెండు నాలుగు ఎంత అంటే వాల్యూ బిగ్ కోస్ట్ ఫార్టీ ఎయిట్ నలభై ఎనిమిది నలభై ఎనిమిది రోజులు మన ఆన్సర్ అన్నమాట ఇక నేను చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే సార్ చూడండి ఇక్కడ మనకి పాయింట్ అంటే ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఈ డూ టూ ఈ వన్ డి వన్ ఈక్వల్స్ ఈ డూ టూ ఏ సామర్థ్యం దగ్గర నూట ఇరవై ఎనిమిది ఎందుకు రాసాం చెప్పు నాకు ఏ సామర్థ్యం దగ్గర నూట ఇరవై ఎందుకు రాసామని ఇరవై శాతం ఎక్కువ కాబట్టి ఇరవై శాతం ఎక్కువ కాబట్టి నూట ఇరవై రాసాము ఒకవేళ ముప్పై శాతం ఎక్కువ అయితే ముప్పై శాతం ఎక్కువ అయితే నూట ముప్పై రాస్తాం నలభై శాతం ఎక్కువ అయితే నూట నలభై రాస్తాము ఇరవై శాతం ఎక్కువ కాబట్టి నూట ఇరవై రాస్తామండి ఇక్కడ మనకి ఇబ్బంది ఏమైందో నీకు ఓకేనా రైట్ ఇప్పుడు
బీ కంటే రెట్టింపు వేగంతో ఏ పని చేస్తాం అంటే ఇక్కడ వీడు ఏ అని అవ్వాడు అనుకో వీడు బి అనుకో ఓకే ఏకి బీకి ఉన్న రేషియో ఎంత టూ ఇష్టం అని బి ఒక్కడే పనిని పన్నెండు రోజులు చేస్తే అన్నాడు బి ఒక్కడే పనిని పన్నెండు రోజులు చేస్తే అంటాడు బి కెపాసిటీ వన్ అనుకుంటే వాడికి ట్వెల్వ్ డేస్ అవుతాడు ఏ మరి బీలు కలిసి టూ ప్లస్ వన్ అంటే ఎంత త్రీ త్రీ ఇంటూ త్రీ టూ త్రీ ట్వెల్వ్ లో ఫోర్ టైమ్స్ పోతే ఆన్సర్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఫోర్ టైమ్స్ ఒక కెపాసిటీ ఉన్న బీకి పన్నెండు రోజులు పడితే మూడు కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని డేస్ పట్టిందో కావాలా బి కంటే రెట్టింపు వేగంతో ఏ పని చేస్తాడు అన్నాడు బి కంటే రెట్టింపు వేగంతో ఏ పని చేస్తాడు టూ ఈస్ట్ వన్ వన్ కెపాసిటీ ట్వెల్వ్ డేస్ అయితే త్రీ కెపాసిటీ ఎన్ని డేస్ కావాలి ఆన్సర్ ఈక్వల్స్ ఎంత ఫోర్ డేస్ ఫోర్ డేస్ ఆన్సర్ ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసిన ఫార్మ్ ఏంటంటే నువ్వు అక్కడ రాసుకో ఈ వన్ డీ వన్ ఈక్వల్స్ ఫార్మ్ ఏంటంటే ఈ టూ డీ టూ చెప్పాలి ఈ వన్ డీ వన్ ఈక్వ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డీ బి కంటే ఏ రెట్టింపు పని వంతుడు అన్నాడు బి కంటే ఏ రెట్టింపు పని వంతుడు అంటే వీడేమో ఏ అనేవాడు అనుకో వీడేమో బి అనేవాడు రెట్టింపు అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే టూ ఈస్ట్ వన్ కదా బి కంటే ఏ రెట్టింపు పని వంతుడు రెట్టింపు అంటే టూ ఈస్ట్ వన్ మూడు రెట్లు అంటే త్రీ ఈస్ట్ వన్ నాలుగు రెట్లు అంటే నాలుగు ఈస్ట్ ఒకటి ఏ కంటే బి కంటే ఏ రెట్టింపు పని వంతుడు వారిద్దరు కలిసి పద్నాలుగు రోజులు చేస్తారు వారిద్దరు కలిస్తే సామర్థ్యం చెప్పు రెండు ప్లస్ ఒకటి మూడే కదా మూడు కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు పద్నాలుగు రోజులు పడితే ఏ ఒక్కడే కావాలి కాబట్టి రెండు కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు పట్టి కావాలి టూ ఫోర్టీన్ లో సెవెన్ టైమ్స్ పోతే త్రీ సెవెన్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ మన అనుకుంటాం ఇక్కడ నేను చెప్తున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఈ వన్ డీ వన్ ఇక్కువ సీటు డీ టూ అక్కడ టూ ఈస్ట్ వన్ అనేది ఎందుకు రాసామంటే రెట్టింపు పని మంత్రులు కాబట్టి రెట్టింపు అంటే రెండు ఈస్ట్ ఒకటి రాయాలా సో కాబట్టి ఏ సామర్థ్యం బి సామర్థ్యం రెండు రెట్లు కాబట్టి టూ ఈస్ట్ వన్ త్రీ పార్ట్స్ కి ఫోర్టీన్ డేస్ అయితే టూ పార్ట్స్ కి ఎంత కావాలి దట్ మీన్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇక్వల్స్ ఎంత ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ మన ఆన్సర్ సో నాకు ఆన్సర్ ఈ వన్ డీ వన్ ఇక్కువ ఫార్మ్ అయ్యంటే ఈ టూ డీ టూ చెప్పాలి ఈ వన్ డీ వన్ ఇక్కువ ఫార్మ్ అయ్యంటే ఈ టూ ఇరవై రెండు ఒక లెక్క కూడా సేమ్ అమ్మ కాబట్టి అక్కడ ప్లస్ చేసాం ఇక్కడ మైనస్ చేసామంటే మైనస్ చేయండి ఆ తర్వాత ప్రాబ్లం నెంబర్ ట్వంటీ త్రీ అండి ట్వంటీ టూ మీరు ట్రై చేయండి ట్వంటీ త్రీ నేను చెప్తాను ఏ మరి బీలు కలిసి ఏ మరి బీలు కలిసి ఒక వర్క్ని ఏడు రోజులు పూర్తి చేస్తాం బి కంటే ఏ బి కంటే ఏ ఒకటి మూడు బై నాలుగు రేట్లు ఒకటి మూడు బై నాలుగు అంటే రేషియో ఎక్కువ ఎంత సెవెన్ ఇష్ట ఫోరే కదా అయితే అంటే ఒకటి ఇక్కడ చూడు ఒకటి మూడు బై నాలుగు వన్ త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ వన్ దా ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే ఎంత సెవెన్ సెవెన్ బై ఫోర్ అంటే ఏ ఏ మరియు బి యొక్క కెపాసిటీ యొక్క రేషియో ఎంత అంటే సెవెన్ బై ఫోర్ సెవెన్ బై ఫోర్ సెవెన్ ఇస్ టు ఫోర్ ఏ ఒక్కడే ఆ పని చేసే పని చేసే కాలం కావాలి ఏ ఒక్కరికి ఎన్ని రోజులు పట్టేదో కావాలి ఇద్దరు కలిసి కదమ్మా ఇద్దరు కలిసి అంటే ఇది ఏడు భాగాలు నాలుగు భాగాలు అంటే మొత్తం ఎంత పదకొండు భాగాలే కదా ఏడు ప్లస్ నాలుగు అంటే పదకొండు పదకొండు భాగాలకి ఏడు రోజులు పడతాయి అయితే ఏ ఒక్కడే కావాలి ఏ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది సెవెన్ ఏ కదా సెవెన్ ఇంటూ డీ టూ సెవెన్ సెవెన్ క్యాన్సిల్ అయితే ఆన్సర్ ఈక్వల్ ఎంత లెవెన్ డేస్ పదకొండు రోజులు పదకొండు రోజులు మన ఆన్సర్ నువ్వు నా ఆన్సర్ ఆన్సర్ చేయాలి ఈ వన్ డీ వన్ ఎక్కువ ఫార్మ్ ఏంటి చెప్పు ఈ వన్ డీ వన్ ఎక్కువ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డీ టూ కదా ఆ ఫార్మ్ ఉంటుంది కదా చేయాలి అంటే వన్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఫోర్ వన్ ఫోర్ ఫోర్ ప్లస్ త్రీ అంటే సెవెన్ బై ఫోర్ సెవెన్ ఇస్ ఫోర్ పదకొండు భాగాలకి ఏడు రోజులు అయినప్పుడు ఏడు భాగాలకి ఎంత కెపాసిటీకి ఏడు భాగాల కెపాసిటీకి ఎన్ని డేస్ కావాలి ఆన్సర్ ఈక్వల్ ఎంత లెవెన్ డేస్ లెవెన్ డేస్ మన ఆన్సర్ మీకు అర్థం అవుతుంది కదా నేను చెప్తుంది ఆ తర్వాత ఇరవై రోజుల సాక్షి ఒక పని చేస్తాడు అన్నాడు ఇరవై రోజుల్లో సాక్షి ఒక పని చేస్తాడు సాక్షి కంటే తానే ఇరవై శాతం ఎక్కువ పని వెంతురాలన్నాడు ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు ఒకళ్ళేమో సాక్షి ఒకళ్ళేమో తానే అంటాను ఈ అమ్మాయి సాక్షి ఇంకో అమ్మాయి ఎవరంటే తానే సాక్షి కంటే తానే ఇరవై శాతం పని ఎక్కువ సాక్షి కంటే తాన్యం ఇరవై శాతం అంటే సాక్షి యొక్క కెపాసిటీ వంద శాతం అనుకో తానే కెపాసిటీ ఇరవై శాతం ఎక్కువ కాబట్టి నూట ఇరవై శాతం తీసుకోవాలి సాక్షి కెపాసిటీ హండ్రెడ్ అనుకుంటే తానే కెపాసిటీ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా కాబట్టి వన్ ట్వంటీ సార్ హండ్రెడ్ కెపాసిటీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ కాబట్టి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ పాన్ని తానే ఒక్కతే చేస్తే పట్ట
వంద సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఇరవై రోజులు అయితే నూట ఇరవై ఐదు సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు కావాలి కాలిక్యులేషన్ చేయాలి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సార్ ఫైవ్ ట్వంటీలో ఫోర్ టైమ్స్ పోతే ఫోర్ ఫోర్ ఎంత సిక్స్టీన్ ఏ కదా సిక్స్టీన్ డేస్ ఆన్సర్ నాలుగు నాలుగు ఎంత పదహారు పదహారు రోజులు ఆన్సర్ నువ్వు నాకు ఆన్సర్ చేయగలవా ఈ వన్ డీ వన్ ఇక్కువ ఫార్మ్ ఏంటమ్మా చెప్పాలి ఈ వన్ డీ వన్ ఇక్కువ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డీ టూ చెప్పాలి ఈ వన్ డీ వన్ ఇక్కువ ఫార్మ్ ఏంటి ఈ టూ డీ టూ వంద సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఇరవై రోజులు పట్టినప్పుడు నూట ఇరవై ఐదు సామర్థ్యం ఉన్న వాళ్ళకి ఎన్ని రోజులు పట్టేదో కావాలి ఆన్సర్ ఇక్కువ ఎంత సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ డేస్ ఆన్సర్ కానీ ఇవి చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నేను కాదన్ను కానీ నైంటీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ వీటి మీదే వస్తాయి మాక్ మై వర్డ్స్ నేను చెప్పే పదాలు జాగ్రత్త గుర్తు పెట్టుకున్నానా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే నీ ఊహకే వదిలేస్తున్నాయి చాప్టర్ అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట రెండే రెండు ముచ్చట్లు ఈ చాప్టర్ మొత్తం మీద ఒకటి కసాగు చేయాలా ఇంకోటి ఈ వన్ డీ వన్ ఎక్కువ సీ టూ డీ టూ ఈ రెండు తప్ప నువ్వు ఎంత ప్రపంచంలో వేరే గ్రహం మీదకి వెళ్ళినా సరే ఇవి తప్ప ఇంకా వేరే లెక్కలు ఉండే అవకాశమే లేదు నాకు ఫస్ట్ ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకో టాపిక్లో నువ్వు టఫెస్ట్ టఫెస్ట్ అని అంత మూర్ఖంగా ఆలోచించవచ్చు నేనేమంటా అంటే టఫెస్టా మనకి స్లో చేస్తా ఈ చేస్తా ఈ ఈ యొక్క ఎవరెస్ట్లు ఏం అక్కర్లా లెక్కలో ఉన్న బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఓకే బాయ్